హాయ్ హలో ఫ్రెండ్స్ మనం ఈరోజు వచ్చేసి పద్నాలుగో తారీఖు రెండో నెల రెండు వేల ఇరవైకి సంబంధించిన కరెంట్ అఫేర్స్ గురించి వీడియోలో అయితే క్లారిటీగా డిస్కస్ చేద్దాం గాయస్ చాలా బాగా సపోర్ట్ చేస్తున్నాను నన్ను వాళ్ళందరికీ కూడా చాలా చాలా థ్యాంక్స్ అదేవిధంగా ఈ వీడియోని కూడా లైక్ చేసి అండ్ మీ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీ ఎవరైతే కాంపిటేటివ్ జాబ్స్కి ప్రిపేర్ అవుతున్నారో వాళ్ళకి వీడియోని అయితే షేర్ చేయండి సో అంతేకాకుండా డిస్క్రిప్షన్లో నేను అండ్ అక్టోబర్ మంత్కి సంబంధించిన రెండు వేల పంతొమ్మిది అక్టోబర్ మంత్కి సంబంధించిన పీడిఎఫ్ను కూడా పెట్టాను ఒకసారి ఎవరికైనా కావాలనుకుంటే డౌన్లోడ్ చేసుకోండి అందులో పూర్తిగా మల్టీ చాయిస్ విత్ ఎక్స్ప్లెనేషన్తో సహా ఆ పీడిఎఫ్లో అయితే ఉంటుంది సో నేను అక్టోబరు నవంబరు డిసెంబరు ఈ ఇయర్ జనవరిది కూడా అప్లోడ్ చేశాను ఈ నాలుగు పీడిఎఫ్లు ఎవరికైనా కావాలనుకుంటే ఇంకా ఎవరు డౌన్లోడ్ చేసి ఉండకపోతే డౌన్లోడ్ చేసుకోండి నేను డిస్క్రిప్షన్లో ప్రొవైడ్ చేశాను జస్ట్ టెన్ రూపీస్ పే చేసి డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు సో ఇప్పుడైతే మనం టాపిక్లోకి వెళ్ళిపోదాం ఫస్ట్ క్వశ్చన్ వచ్చేసి ఢిల్లీలోని ప్రవాసీ భారతీయ కేంద్రానికి ఎవరు పేరు పెట్టారు సుష్మా స్వరాజ్ ప్రతిభా పాటిల్ ఇందిరాగాంధీ సరోజినీ నాయుడు ఆన్సర్ గమనించినట్టయితే సుష్మా స్వరాజ్ అండి ఓకేనా సుష్మా స్వరాజ్ సుష్మా స్వరాజ్ అనారోగ్యంతో గత ఏడాది ఆగస్ట్ ఓకేనా రెండు వేల పంతొమ్మిది ఆగస్టు సిక్స్త్న అయితే ఆవిడ చనిపోవడం జరిగింది సో ఆవిడ ఫిబ్రవరి పద్నాలుగున ఆవిడైతే జన్మించడం జరిగింది సో అందుకనే ఈ ఫిబ్రవరి పద్నాలుగున ఆవిడ జయంతి కింద మనం జరుపుకోవడం జరుగుతుంది సో దీనికి జ్ఞాపకార్థంగా ఓకేనా దీనికి జ్ఞాపకార్థంగా ఢిల్లీలోని ప్రవాసీ భారతీయ కేంద్రానికి సుష్మా స్వరాజ్ కేంద్రం అని పేరు పెట్టడం జరిగింది ఓకేనా ఈ విషయాన్ని మనకి కేంద్ర విదేశాంగ మంత్రి జయశంకర్ గారు చెప్పారు ఓకేనా ఇతని పోస్టింగ్లో ఇంతకుముందు సుష్మా స్వరాజ్ గారు ఉండేవారు అయితే అంతేకాకుండా ఫారిన్ సర్వీసెస్ ఇన్స్టిట్యూట్ను సుష్మా స్వరాజ్ ఇన్స్టిట్యూట్గా ఫారిన్ సర్వీస్గా మార్చినట్లు చెప్పడం జరిగింది ఓకేనా అండ్ ఫారిన్ సర్వీసెస్ ఇన్స్టిట్యూట్ను సుష్మా స్వరాజ్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఫారిన్ సర్వీస్ కింద నేమ్ అయితే చేంజ్ చేయడం జరిగింది ఇన్స్టిట్యూట్ను ఓకేనా ఏ ఇన్స్టిట్యూట్ అండి ఫారెన్ సర్వీస్ ఇన్స్టిట్యూట్ను సుష్మా సుష్మా స్వరాజ్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ ప్యారిస్ సర్వీసెస్గా పేరు అయితే మార్చడం జరిగింది ఓకేనా అది మ్యాటర్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి విమానాలు విమానాశ్రయాల్లో ఈ సిగరెట్లు నిషేధించిన దేశం ఏది చాలా ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ ఇది సో రష్యా అమెరికా శ్రీలంక భారతదేశం ఆన్సర్ గమనించినట్టయితే భారతదేశం అండి ఓకేనా ఈ రెండు వేల ఇరవైలో గమనించుకున్నట్టయితే విమానాల్లోనే అంతేకాకుండా విమానాశ్రయాల్లో ఈ సిగరెట్లు ఓకేనా ఈ సిగరెట్లను అయితే నిషేధించింది అనమాట నిషేధించినట్టు భారత ప్రభుత్వం అయితే ప్రకటించింది అయితే ఏవియేషన్ సెక్యూరిటీ రెగ్యులేటర్ బ్యూరో ఆఫ్ సివిల్ ఏవియేషన్ సెక్యూరిటీ దాన్ని మనము బీసీఏఏఎస్ అని పిలుస్తాం ఓకేనా బీసీఏఎస్ అని పిలుస్తాం అంటే ఏవియేషన్ సెక్యూరిటీ రెగ్యులేటర్ బ్యూరో ఆఫ్ సివిల్ ఏవియేషన్ సెక్యూరిటీ ఓకేనా ఒక సర్కిల్ని అయితే ఈ సిగరెట్లను నిషేధిస్తున్నట్టు అంతర్జాతీయ విమానాలతో పాటు మన ఇండియాలో తిరిగే విమానాశ్రయాలు కూడా అను అనుమతించొద్దు అనేసి ఒక సర్క్యులర్ని అయితే రిలీజ్ చేయడం కూడా జరిగింది అయితే నేరస్తులకు ఏడాది వరకు జైలు శిక్ష అంటే ఇది ఎవరైనా ఒకవేళ వాడి వాడితే విమానాశ్రయాలు కానీ విమానాల్లో కానీ వాళ్ళకి ఏడాది అంటే వన్ ఇయర్ పాటు జైలు శిక్షతో పాటు లక్ష రూపాయల జరిమానా కూడా ప్రతిపాదిస్తాము అని కూడా చెప్పడం జరిగింది ఓకేనా ఈ సిగరెట్ల నిషేధం బిల్లును అయితే మనకి ఆల్రెడీ ప్రవేశపెట్టడం కూడా ఇంతకుముందే జరిగింది పార్లమెంట్లో సో దాన్ని అయితే ఇప్పుడు అమలు చేసేటట్టుగా ఒక సర్క్యులర్ని అయితే రిలీజ్ చేయడం జరిగింది సో ఈ ఈ యొక్క సర్క్యులర్ ఏం చెప్పారంటే ఆ సర్క్యులర్లో అంటే విమానాశ్రయాల్లో కానీ విమానాల్లో కానీ ఎవరైనా వాడినట్టయితే వాళ్ళకి సంవత్సరం పాటు జైలు శిక్షతో పాటు వన్ ల్యాక్ జరిమానా కూడా వేస్తారు పైన కూడా నెక్స్ట్ తోడు వన్ గ్లోబల్ బ్యాంకింగ్లో బ్రాండ్ విలువతో అత్యధిక పెరుగుదల జాబితాలో ఏ బ్యాంక్ అగ్రస్థానంలో ఉండి ఉంది ఓకేనా గ్లోబల్ బ్యాంకుల్లో బ్రాండ్ విలువలో అత్యధిక పెరుగుదల జాబితాలో ఏ బ్యాంక్ అగ్రస్థానంలో ఉంది ఇండస్టెంట్ బ్యాంక్ హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్ ఐసిఐసిఐ బ్యాంక్ యాక్సిస్ బ్యాంక్ ఆన్సర్ గమనించినట్టయితే ఇండస్టెంట్ బ్యాంక్ అండి ఓకేనా ఇండస్టెంట్ బ్యాంక్ వచ్చేసి గ్లోబల్ బ్యాంకుల్లో బ్రాండ్ విలువల్లో అత్యధిక పెరుగుదలలో అగ్రస్థానంలో ఉన్న బ్యాంక్ అనమాట ఇది ఓకేనా అయితే ది బ్యాంక్ టాప్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ బ్యాంకింగ్స్ బ్రాండ్స్ రెండు వేల ఇరవై నివేదికలో ఈ విషయాన్ని అయితే వెల్లడించడం జరిగింది ఓకేనా బ్యాంకర్స్ ది బ్యాంకర్స్ టాప్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ బ్యాంకింగ్ బ్రాండ్స్ రెండు వేల ఇరవై నివేదికలో అత్యధిక బ్రాండ్ విలువలు కలిగిన ఓకేనా అత్యధిక బ్రాండ్ విలువలు పెరుగుదలలో ఇండస్ అండ్ బ్యాంక్ అయితే అగ్రస్థానంలో ఉంది అనేసి ఈ ర్యాంకింగ్స్ అయితే చెప్పి ఈ నివేదిక అయితే చెప్పింది ఈ ఇండెక్స్ ఇండెక్స్ ఏంటి ది బ్యాంకర్స్ టాప్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ బ్యాంకింగ్స్ బ్రాండ్స్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ ఇండెక్స్లో చెప్పారు అయితే నివేదిక ప్రకారం ఇండస్టెంట్ బ్యాంక్
పంతొమ్మిది వందల తొంభై తొమ్మిది బ్యాచ్ ఐఏఎస్ అధికారిని అధికారి ఒక ఎయిర్ ఇండియా చైర్మన్ మరియు మేనేజింగ్ డైరెక్టర్గా ప్రభుత్వం ఎవరిని నియమించింది సారీ ఇక్కడ అయితే నేను ఆల్రెడీ అయితే పేరుని అయితే ఇచ్చేస్తాను క్వశ్చన్లో కొంచెం కంగారు పడి ఓకేనా సో ఆన్సర్ కూడా అదేనండి చూడండి పంతొమ్మిది వందల ఒక పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఎనిమిది బ్యాచ్కి చెందిన ఐఏఎస్ అధికారి అయిన ఓకేనా రాజీవ్ బన్సాలిని ఎయిర్ ఇండియా చైర్మన్ మరియు మేనేజింగ్ డైరెక్టర్గా ప్రభుత్వం అయితే నియమించింది ఎవరినండి రాజీవ్ బన్సాలిని గుర్తుపెట్టుకోండి సో అతని గురించి మనం కొన్ని కీ పాయింట్స్లో తెలుసుకుందాం ఇతను నాగాలాండ్ క్యాడర్కి చెందిన వ్యక్తి అనమాట ఇతను పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఎనిమిది బ్యాచ్ చెందిన ఐఏఎస్ అధికారి ఓకే ఎయిర్ ఇండియా చైర్మన్ మరియు మేనేజింగ్ డైరెక్టర్గా ప్రభుత్వం అయితే అతను నియమించింది ఎవరిని రాజీవ్ బన్సాల్ని అయితే మిస్టర్ బన్సాల్ ప్రస్తుతం పెట్రోలియం మరియు సహజ వాయువులో మంత్రిత్వ శాఖలో అదనపుగా అడిషనల్ సెక్రటరీగా పనిచేస్తున్నారు అయితే పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఏడు బ్యాచ్ ఐఏఎస్ అధికారి ఉత్తరప్రదేశ్ క్యాడర్ డిబాషిన్ పాండే ఆర్థిక సేవల విభాగం కార్యదర్శిగా నియమితులయ్యారు అయితే రాజ్కుమార్ పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఏడు ఓకేనా రాజ్కుమార్ పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఏడు బ్యాచ్ గుజరాత్ క్యాడర్ ఐఏఎస్ అధికారి రక్షణ ఉత్పత్తి కార్యదర్శిగా నియమితులయ్యారు భారత పురావస్తు సర్వే డైరెక్టర్ జనరల్ ఉషా శర్మను యువజన వ్యవహారాల కార్యదర్శిగా నియమించారు ఇక్కడ నేను ఒక నలుగురు ఓకేనా నూతన సెక్రటరీల గురించి చెప్పాను ఆ సెక్రటరీలు కూడా మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి నెక్స్ట్ రెండు వేల పంతొమ్మిది సంవత్సరానికి ప్లేయర్ ఆఫ్ ది ఇయర్గా అంతర్జాతీయ హాకీ హాకీ సమైక్య ఎవరిని ఎంపిక చేసింది పాట్రిక్ తిమాతి కేన్ అండ్ మన్ప్రీత్ సింగ్ హెడ్డి ఓంకేడన్ బ్రియాన్ జోసెఫ్ లీచ్ ఆన్సర్ గమనించినట్టయితే మన్ప్రీత్ సింగ్ అండి ఓకేనా మన్ప్రీత్ సింగ్ భారత పురుషుల హాకీ జట్టు కెప్టెన్ మన్ప్రీత్ సింగ్ను రెండు వేల పంతొమ్మిది సంవత్సరానికి ప్లేయర్ ఆఫ్ ది ఇయర్గా అంతర్జాతీయ హాకీ సమాఖ్య అయితే ఎంపిక చేసింది మిడ్ ఫీల్డర్ అయిన మన్ప్రీత్ పంతొమ్మిది వందల తొంభై తొమ్మిదిలోనే అవార్డులు ప్రవేశపెట్టిన తర్వాత మంచి ప్రశంసలు పొందిన వ్యక్తుల్లో బా ఒక తొలి భారతీయుడైన మన్ప్రీత్ సింగ్ అని కూడా చెప్పడం జరిగింది అతను బెల్జియంకి చెందిన ఆర్డన్ వాన్ డోరెన్ మరియు అర్జెంటీనాకి చెందిన లుకాస్ వెల్లా నుండి రెండవ మరియు మూడవ స్థానంలో నిలిచారు ఓకేనా సెకండ్ ప్లేస్లో వచ్చేసి ఆర్డన్ వాన్ డోరెన్ మరియు లుకాస్ వెల్లా సెకండ్ థర్డ్ ప్లేస్లో నిలవడం జరిగింది ఫస్ట్ ప్లేస్లో వచ్చేసి మన్ప్రీత్ సింగ్ ఇచ్చారు అండ్ ఇంకో విషయం ఏంటంటే ఈరోజు పేపర్లో పేపర్ అనాలిసిస్లో ఆల్రెడీ నేను ఇదైతే డిస్కస్ చేశాను కాకపోతే కరెంట్ అఫేర్స్ చూసినంతమంది పేపర్ అనాలిసిస్ చూడరు కాబట్టి ఒక విషయం అయితే చెప్తా సో హాకీ జాతీయ క్రీడగా మన ఇండియాకి సంబంధించిన జాతీయ క్రీడ కాదు అనేసి ఆర్టీఐ యాక్ట్ కింద ఒక టీచర్ అడిగిన ప్రశ్నకి ఓకేనా స్పోర్ట్స్ మినిస్ట్రీ ఏం చెప్పిందంటే హాకీని ఏ క్రీడని కూడా జాతీయ క్రీడగా ప్రకటించలేదు ఎందుకంటే అన్ని క్రీడలను ఒకే విధంగా చూడాలనే ఉద్దేశంతో ఎంతవరకు అసలు జాతీయ క్రీడగా దేన్ని పరిగణించలేదని ఆర్టీఐ యాక్ట్ కింద ఒక టీచర్ అడిగిన ప్రశ్నకి ఆర్టీఐ యాక్ట్ కింద స్పోర్ట్స్ మినిస్ట్రీ అయితే సమాధానం ఇవ్వడం జరిగింది సో ఇది మ్యాటర్ సో కన్ఫ్యూజన్లో పడేశారు ఏంటో అనేది ఇంకా తెలియదు నెక్స్ట్ సిక్స్త్ వన్ అండి పదిహేనవ ఆర్థిక్స్ కమిషన్ రక్షణ అంతర్గత భద్రతా నిధులపై ఎంతమందితో కూడిన ప్యానల్ను ఏర్పాటు చేసింది ఐదు మూడు నలుగు ఆరు ఆన్సర్ గమనించినట్టయితే ఐదుగురినండి ఓకేనా పదిహేనవ ఫైనాన్స్ కమిషను ఓకేనా ఐదు మంది సభ్యుల సమూహాన్ని రక్షణ మరియు అంతర్గత భద్రత కోసం ఏర్పాటు చేసిందండి ఓకేనా ఈ యొక్క ఫిఫ్టీన్త్ కమిషన్ అనమాట ఓకేనా ఫైనాన్స్ కమిషను ఐదుగురు ఓకేనా ఫైవ్ మెంబర్స్ కలిసిన రక్షణ మరియు అంతర్గత భద్రత కోసము వీటిపై చర్చల కోసము ఒక కమిషన్ అయితే ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది ఒక భద్రత కోసం ఏర్పాటు చేసింది సభ్యుల సమూహాన్ని అయితే ఈ బృందానికి కమిషన్ ఓకేనా ఈ యొక్క బృందానికి కమిషన్ చైర్మన్ కె సింగ్ నాయకత్వం వహిస్తారు హోంశాఖ కార్యదర్శి రక్షణ కార్యదర్శి ఈ బృందంలో సభ్యులుగా ఉండడం కూడా జరుగుద్ది అయితే రక్షణ మరియు అంతర్గత భద్రత కోసం నిధుల కోసము అంతేకాకుండా ప్రత్యేక యంత్రాంగాన్ని ఏర్పాటు చేయడం కోసం ఈ ప్యానల్ అయితే ఉపయోగపడుతుందని ఈ యొక్క ఫిఫ్టీన్త్ ఫైనాన్స్ కమిషన్ అయితే దీన్ని ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది ఇటీవల ఫిఫ్టీన్త్ కమిషన్ డేట్ కూడా ఎక్స్పైర్ అయిపోయింది కానీ ఇప్పుడు దాన్ని అయితే ఇంకా ఎక్స్టెండ్ చేశారు సో ఇంకా సిక్స్టీన్త్ ఫైనాన్స్ కమిషన్ని త్వరలో ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తారనమాట సో అది ఈ ఇయర్లో చేస్తారా అంటే ఈ ఇయర్ ఎండింగ్తో ఒక ఫిఫ్టీన్త్ ఫైనాన్స్ కమిషన్ యొక్క ఎక్స్పైరీ డేట్ వస్తుంది సో దాని తర్వాత టూ థౌజండ్ ట్వంటీ వన్లో కొత్త ఓకేనా న్యూ ఫైనాన్స్ కమిషన్ అయితే ఏర్పాటు చేసే అవకాశం కూడా ఉంటుంది నెక్స్ట్ సెవెంత్ వన్ పౌరసత్వ చట్టానికి వ్యతిరేకంగా అసెంబ్లీ తీర్మానాన్ని ఆమోదించిన మొదటి కేంద్ర పాలిత ప్రాంతం ఏది ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ లడక్ ఢిల్లీ చండీగఢ్ పుదుచ్చేరి ఆన్సర్ గమనించినట్టయితే చూడండి మనకి సిఏఈ అండ్ ఎన్ఆర్సీలు ఉన్నాయి కదా సో ఎన్ఆర్సీని అయితే కొంచెం చేంజ్ చేశారు అండ్ సిఏఏ అనేది కొత్తగా తీస
మనకు ఆల్రెడీ పౌరసత్వ చట్టాన్ని సిఏఏ ఏదైతే ఉందో దానికి వ్యతిరేకంగా అసెంబ్లీ తీర్మానాన్ని ఆమోదించిన మొదటి కేంద్రపాలిత ప్రాంతం పుదిచ్చేరి అయితే కొత్త చట్టానికి నో చెప్పే దేశంలో మొట్టమొదటి కేంద్ర భూభాగం ఏదైనా ఉందంటే అది పుదిచ్చేరి అని చెప్పడం జరిగింది ఇంతకుముందు ఆల్రెడీ ఐదు రాష్ట్రాలు మనకి ఈ చట్టానికి వ్యతిరేకంగా అసెంబ్లీ తీర్మానాన్ని కూడా ఆమోదించిన విషయం మనకు తెలిసిందే ఓకేనా నెక్స్ట్ ప్రతిపక్ష బహిష్కరణ మధ్య ప్రాదేశిక అసెంబ్లీ యొక్క ఒకరోజు ప్రత్యేక సమావేశంలో ఒక ప్రత్యేకమైన మీటింగ్లో ముఖ్యమంత్రి బి నారాయణ స్వామి ప్రవేశపెట్టిన తీర్మానాన్ని ఆమోదించడం జరిగింది ఓకేనా పుదుచ్చేరి యొక్క ముఖ్యమంత్రి ఎవరండి బి నారాయణ స్వామి బి నారాయణ స్వామి గుర్తుపెట్టుకోండి అయితే పుదుచ్చేరి గురించి పుదుచ్చేరి ముఖ్యమంత్రి బి నారాయణ స్వామి లెఫ్టినెంట్ గవర్నర్ వచ్చేసి కిరణ్ బేడి అండి ఓకేనా సో మనము టెరిటరీ యూనియన్ టెరిటరీస్కి వచ్చేసి మనం లెఫ్టినెంట్ గవర్నర్గా పిలుస్తాం అనమాట దానికి వచ్చేసి కిరణ్ బేడి గారు వ్యవహరించడం జరుగుద్ది పుదుచ్చేరికి నెక్స్ట్ ఓ ఎయిత్ వన్ యూఏఈ క్రికెట్ డైరెక్టర్గా ఎవరిని నియమితులు అయ్యారు ఓకేనా యూఏఈ క్రికెట్ డైరెక్టర్గా ఎవరిని నియమితులు నియమితులు చేశారు నియమించారు యూఏఈ సరన్ దీప్ సింగ్ సంజయ్ బంగార్ రాబిన్ సింగ్ సచిన్ టెండూల్కర్ ఇంకో విషయం ఏంటంటే యూఏఈ క్రికెట్ డైరెక్టర్గా మన ఇండియాకి చెందిన ఒక ఒక మాజీ క్రికెట్ ఒక మాజీ క్రికెటర్నే డైరెక్టర్గా నియమించారు అతని పేరేంటి ఆన్సర్ గమనించిన అయితే రాబిన్ సింగ్ అండి ఓకేనా రాబిన్ సింగ్ను యూఏఈ క్రికెట్ డైరెక్టర్గా నియమించడం జరిగింది అదేంటో ఒక్కసారి చూద్దాం ఎమిరిటేట్స్ క్రికెట్ బోర్డు డైరెక్టర్గా మాజీ భారత్ క్రికెటర్ అయిన రాబిన్ సింగ్ను నియమించారు ఎమిరిటేట్స్ క్రికెట్ బోర్డు ప్రధాన కోచ్ డౌగీ బ్రౌన్ను తొలగించిన తర్వాత ఎంతకుముందు ఎవరు ఉండేవారు క్రికెట్ ఓకేనా యునైటెడ్ అరబ్ ఎమిరిటీస్కి క్రికెట్ బోర్డు డైరెక్టర్గా వచ్చేసి డౌగీ బ్రౌన్ ఉండేవారు సో అతన్ని తొలగించిన తర్వాత రాబిన్ సింగ్ను ఆ యొక్క పొజిషన్లో నియమించినట్లు యూఈ ఓకేనా యూఏఈ క్రికెట్ బోర్డు అయితే చెప్పడం జరిగింది అయితే రాబిన్ సింగ్ పంతొమ్మిది వందల ఎనభై తొమ్మిది రెండు వేల ఒకటి మధ్య ఓకేనా ఒక టెస్ట్ అండ్ ఎందుకు కాకుండా నూట ముప్పై ఆరు వన్డేలు ఇంటర్నేషనల్ వన్డేలు అనమాట కోసం భారతదేశానికి ప్రాతిథ్యం వహించాడు అనమాట రాబిన్ సింగ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి నైన్త్ వన్ అండి కొత్త ఆర్థిక కార్యదర్శిగా ఎవరు నియమించారు ఎవరిని నియమించారు డబాసిడ్ పాండా గులాబీ నబీ సంతోష్ దోవల్ అజయ్ జోషి ఆన్సర్ గమనించి చూస్తే డబాషిష్ పాండా అండి ఓకేనా డబాషిష్ పాండాని కొత్త ఆర్థిక కార్యదర్శిగా విభాగంలో ఓకేనా ఫైనాన్షియల్ మినిస్ట్రీస్లో విభాగంలోని కొత్త ఆర్థిక కార్యదర్శిగా డబాసిస్ పాండాని నియమించారు ఓకేనా గుర్తుపెట్టుకోండి అయితే పర్సనల్ మినిస్ట్రీ ఉత్తర్వుల ప్రకారము సీనియర్ ఐఏఎస్ అధికారి అయిన డబాసిస్ పాండాను కొత్త ఆర్థిక కార్యదర్శిగా గురువారం నియమించారు ఉత్తరప్రదేశ్ కేడర్ యొక్క పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఏడు బ్యాచ్ చెందిన ఐఏఎస్ అధికారి డబాసిస్ పాండా అనమాట ఓకేనా ప్రస్తుతం అతను ఆర్థిక సేవల విభాగంలో ప్రత్యేక కార్యదర్శిగా పనిచేస్తున్నారు ఇప్పుడు అతను ఫైనాన్స్ ఓకేనా ఫైనాన్స్ సెక్రటరీగా ఓకేనా ఇండియా ఫైనాన్స్ సెక్రటరీగా డబాసిష్ పాండేని నియమించడం జరిగింది ఓకేనా నెక్స్ట్ పదవది అండి రెండు వేల ఇరవై ఐక్యరాజ్య సమితి యొక్క ఇంటర్నేషనల్ ఫండ్ ఫర్ అగ్రికల్చర్ డెవలప్మెంట్ ఓకేనా ఐఎఫ్ఏడి యొక్క ఎన్నో పాలక మండలి సమావేశం జరిగింది నలభై రెండవ నలభై మూడవ నలభై ఐదవ నలభై ఏడవ ఆన్సర్ గమనించిన అయితే నలభై మూడవ అండి ఓకేనా ఐక్యరాజ్య సమితి యొక్క ఇంటర్నేషనల్ ఫండ్ ఫర్ అగ్రికల్చర్ డెవలప్మెంట్ ఓకేనా ఐక్యరాజ్య సమితి కింద పనిచేసే ఇంటర్నేషనల్ ఫండ్ ఫర్ అగ్రికల్చర్ డెవలప్మెంట్ ఏదైతే ఉందో దీని యొక్క నలభై మూడో ఒక పాలక మండలి మీటింగ్ని అయితే రెండు రోజుల పాటు రోమ్లోని ఎఫ్డబ్ల్యూ యొక్క ప్రధాన కార్యాలయంలో జరిగింది ఓకేనా ఈ సంస్థ యొక్క ఈ సంస్థలో నూట డెబ్బై ఏడు సంస్థలు సభ్య దేశాలుగా పనిచేస్తున్నాయి అందులో ఇంటర్నేషనల్ ఫండ్ ఫర్ అగ్రికల్చర్ డెవలప్మెంట్లో నూట డెబ్బై ఏడు సభ్య దేశాలు ఉన్నాయి ఓకేనా ఇది ఐక్యరాజ్య సమితి కింద పనిచేస్తుంది అయితే ఈ నలభై మూడవ రెండు వేల ఇరవైలో జరిగిన ఈ నలభై మూడవ పాలక మండలి యొక్క శీర్షిక అంటే థీమ్ ఏంటి అని అడిగితే రెండు వేల ముప్పై నాటికి ఆకలిని తీర్చడానికి సిద్ధమైన ఆహార వ్యవస్థలో పెట్టుబడులు పెట్టడము తెలుగులో అయితే ఇంగ్లీష్లో చూసుకున్నట్టయితే ఇన్వెస్టింగ్ ఇన్ సస్టైనబుల్ ఫుడ్ సిస్టమ్స్ టు అండ్ హంగర్ బై టూ థౌజండ్ ట్వంటీ ఓకేనా రెండు వేల ముప్పై నాటికి ఆకలి తీర్చడానికి ఒక సస్టైనబుల్ ఆహార వ్యవస్థను వ్యవస్థపై పెట్టుబడులు పెట్టడమే ముఖ్య ఉద్దేశంగా ఈ థీమ్ని అయితే ఏర్పాటు చేశారు ఓకేనా సో ఏంటంటే వైకల్యం ఆహార భద్రత మరియు గ్రామీణ అభివృద్ధి అదనంగా అంటే వాతావరణంలో వాతావరణంలో జరిగే మార్పుల నేపథ్యంలో సంఘర్షణలకు పరిష్కరించడానికి ఆ ప్రాబ్లమ్స్ని సాల్వ్ చేయడానికి అంతేకాకుండా శాంతిని ప్రోత్సహించడానికి మరియు చిన్న వ్యాపార మరియు యజమానుల స్థితిస్థాపతలను పెంపొందించడానికి మార్గంగా గ్రామ గ్రామీణ అభివృద్ధి గురించి ఈ సమావేశంలో అయితే చర్చించుకుంటున్నారు అని ముఖ్యంగా తెలవడం జరిగింది అయితే ఒక వ్యవసాయ అభివృద్ధి అంతర్జాతీయ నిధి ఐఎఫ్ఏడి అని పిలుస్తాము దీన్ని
ఓకేనా పాలక మండలి సమావేశం అయితే పెట్టుకోవడం జరిగింది ఓకేనా దీన్ని ఎప్పుడు స్థాపించారని అడిగితే పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఏడులో స్థాపించారు ఇది యూఎన్ కింద అంటే ఐక్యరాజ్య సమితి కింద పనిచేస్తుంది అనమాట సభ్య సభ్య సంస్థది నెక్స్ట్ పదకొండు నవంబర్ రెండు వేల ఇరవైలో బ్రిటన్ ఆదిత్యం ఇవ్వబోయే కాప్ ట్వంటీ సిక్స్ యొక్క ఇన్ఛార్జ్ ఎవరు ప్రీతి పటేల్ రిషి సునక్ నవదీప్ బైన్స్ అలోక్ శర్మ ఆన్సర్ గమనించి పెడితే అలోక్ శర్మ అండి రెండు వేల ఇరవై నవంబర్లో బ్రిటన్ ఆదిత్యం ఇవ్వబోయే ఓకేనా కీలకమైన ఐక్యరాజ్య సమితి వాతావరణ సదస్సు దీన్ని మనము సిఓపి అని పిలుస్తాము ఇరవై ఆరవ ఇరవై ఆరవ మీటింగ్ అనమాట ఇరవై ఆరవ సదస్సు దీనికి అలోక్ శర్మ ఓకేనా అలోక్ శర్మ కొత్త యూకే మంత్రిగా ఎంపిక అవ్వడం జరిగింది సో అతను దీనికి ఇన్ఛార్జ్గా ఉండడం జరుగుద్ది అది మ్యాటర్ నెక్స్ట్ పన్నెండు ఫిబ్రవరి పద్నాలుగు రెండు వేల ఇరవైన పోర్చుగీస్ అధ్యక్షుడు అయిన మార్సెలో లెబోలో డి ససో ససో ఓకేనా సౌస గుర్తుపెట్టుకోండి పోర్చుగీస్ అధ్యక్షుడు ఎవరండి మార్సెలో రెబోలో డి సౌస దేశ పర్యటన సందర్భంగా మన దేశానికి అతను పర్యటన కోసం వచ్చాడు ట్రంప్ వచ్చేసి ట్వంటీ ఫిఫ్త్ ట్వంటీ ఫిఫ్త్న ట్వంటీ ఫోర్త్ ట్వంటీ ఫిఫ్త్న అయితే మన దేశానికి వస్తారు సో అంతకుముందు వచ్చేసి పోర్చుగీస్ అధ్యక్షుడైన మార్సెలో రెబోలో డి సౌస అధ్యక్షుడు అయితే రావడం జరిగింది సో ఈ పర్యటనలో భాగంగా మన ఇండియా అండ్ అంతేకాకుండా పోర్చుగీసు ఓకే ఈ రెండూ కలిపి ఎన్ని ఒప్పందాలపై సంతకాలు చేసుకున్నాయి ఏడు ఎనిమిది తొమ్మిది ఆరు ఆన్సర్ గమనించినట్టయితే ఏడు అండి ఓకేనా ఏడు ఒప్పందాలపై సంతకాలు అయితే చేసుకోవడం జరిగింది అవి ఏంటి అని అడిగితే పారిశ్రామిక మరియు మేధో సంపత్తి హక్కుల సముద్ర రవాణా అండ్ పోర్ట్ అభివృద్ధి మరియు ఇండియా రిజువుల్ సహా ఉత్పత్తి వంటి రంగాలలో సహకారాన్ని విస్తరించడం కోసం డెవలప్ చేయడం కోసము భారతదేశము మరియు పోర్చుగల్ ఈ రెండూ కలిసి ఏడు అవగాహన ఒప్పందాల కోసం ఒప్పందాలు అయితే మార్పిడి చేసుకున్నాయి అంటే సంతకాలు చేసుకున్నాయి ఎప్పుడు ఫిబ్రవరి పద్నాలుగున నెక్స్ట్ థర్టీన్త్ అండి ప్రపంచ వాతావరణ సంస్థ ప్రకారము అంటార్కిటికా ఇటీవలే అత్యధిక ఉష్ణోగ్రత నమోదు చేసింది అయితే ఆ యొక్క ఉష్ణోగ్రత రీడింగ్ ఎంత పద్దెనిమిది పాయింట్ మూడు డిగ్రీలు సెల్సియస్ అండ్ ఇరవై పాయింట్ డెబ్బై ఐదు డిగ్రీలు సెల్సియస్ ఇరవై ఒకటి పాయింట్ ఇరవై ఐదు డిగ్రీలు సెల్సియస్ పంతొమ్మిది పాయింట్ నాలుగు డిగ్రీలు సెల్సియస్ ఆన్సర్ గమనించినట్టయితే ఇరవై పాయింట్ డెబ్బై ఐదు డిగ్రీలు సెల్సియస్ అండి దాని గురించి ఏంటో ఒకసారి చూద్దాం అంటార్కిటికాలో ఇటీవల అధికంగా ఇరవై పాయింట్ డెబ్బై ఐదు డిగ్రీల సెల్సియస్ ఉష్ణోగ్రత అయితే నమోదైందని ప్రపంచ వాతావరణ సంస్థ అయితే చెప్పడం జరిగింది గుర్తుపెట్టుకోండి గతంలో అదే ఖండంలో నమోదైన అత్యధిక ఉష్ణోగ్రత చూసుకుంటే పద్దెనిమిది పాయింట్ మూడు డిగ్రీలు సెల్సియస్ అండి ఇది జనవరిలో చూసుకుంటే పద్దెనిమిది పాయింట్ ఎనభై రెండులో నమోదైందని చెప్పడం సారీ ఇది ఇదే సెల్సియస్ ఓకేనా ఇదే సెల్సియస్ పంతొమ్మిది వందల ఎనభై రెండు జనవరిలో కూడా నమోదైందంట నెక్స్ట్ పద్నాలుగు పండిట్ దీన్ దయాల్ ఉపాధ్యాయ పంచలోహ విగ్రహాన్ని రెండు వేల ఇరవై ఫిబ్రవరి పదహారున పిఎం మోడీ ఏ నగరంలో ప్రారంభిస్తారు అహ్మదాబాద్ లక్నో వారణాసి గురుగ్రామ్ ఆన్సర్ గమనించినట్టయితే వారణాసి అండి ఓకేనా వారణాసిలో ప్రధానమంత్రి గారు ఫిబ్రవరి పదహారున వారణాసిలోని పండిట్ దీన్ దయాల్ ఉపాధ్యాయ పంచలోహ విగ్రహాన్ని అయితే ప్రారంభిస్తారు అదే సందర్భంగా మోడీ దేశానికి పండిట్ దీన్ దయాల్ ఉపాధ్యాయ మెమోరియల్ సెంటర్ను కూడా దేశానికి అయితే అంకితం చేస్తారని చెప్పారు నెక్స్ట్ పదిహేను అండి ఏపీ రాష్ట్ర ఎన్నికల సంఘ రా ఓకేనా ఏపీ రాష్ట్ర ఓకేనా ఏపీ రాష్ట్ర ఎన్నికల సంఘం రాష్ట్రంలోని ఓకేనా రాష్ట్రంలో మొత్తం ఎంతమంది ఓటర్లు ఉన్నారని తెలిపింది ఈరోజే చెప్పింది అయితే ఎంతమంది ఓటర్లు ఉన్నారని చెప్పింది మూడు కోట్ల తొంభై తొమ్మిది లక్షల ముప్పై ఏడు వేల మూడు వందల తొంభై నాలుగు నాలుగు లక్ష నాలుగు కోట్ల తొంభై తొమ్మిది లక్షల ముప్పై ఏడు వేల మూడు వందల తొంభై నాలుగు రెండు కోట్ల తొంభై తొమ్మిది లక్షల ముప్పై ఏడు వేల మూడు వందల తొంభై నాలుగు ఐదు కోట్ల తొంభై తొమ్మిది లక్షల ముప్పై ఏడు వేల మూడు వందల డెబ్బై నాలుగు ఓకేనా సో ఏపీలో చూసుకున్నట్టయితే ఓకేనా మూడు మూడు కోట్ల తొంభై తొమ్మిది లక్షల ముప్పై ఏడు వేల మూడు వందల డెబ్బై నాలుగు మంది ఓటర్లు ఉన్నారని ఆ రాష్ట్ర ఎన్నికలు అంటే అంటే ఏపీకి సంబంధించిన ఎన్నికల సంఘం అయితే చెప్పడం జరిగింది అయితే రాష్ట్రంలో ఎన్ఆర్ఐ ఓటర్లు ఏడు వేల నాలుగు వందల ముప్పై ఆరు ఉండగా ట్రాన్స్జెండర్ ఓటర్లు వచ్చేసి నాలుగు వేల ఆరు వందల అరవై ఆరు ఉండగా అండ్ ఎన్నికల సంఘం దీని గురించి క్లారిటీగా చెప్పింది అయితే స్థానిక సంస్థల ఎన్నికలు కారణంగా నలభై ఐదు వేల ఎనిమిది వందల ముప్పై ఆరు పోలింగ్ కేంద్రాలను అయితే ఏర్పాటు చేయనున్నట్లు ప్రకటించింది మొసాయిదా జాబితా తర్వాత కొత్తగా లక్ష ముప్పై మంది ఓటర్లు నమోదయ్యారని రాష్ట్ర ఎన్నికల ప్రధాన అధికారి ఓకేనా ఏపీ ప్రధాన ఎన్నికల అధికారి ఎవరండి విజయనంద్ వెల్లడించారు ఇది మ్యాటర్ ఓకేనా సో ఇప్పుడు మనం కిక్ రివ్యూ చూద్దాం ఒకసారి ఏపీ రాష్ట్ర ఎన్నికల సంఘం రాష్ట్రంలో మొత్తం మీద ఎంతమంది ఓటర్లు ఉన్నారని చెప్పిందని అడిగితే మూడు కోట్ల తొంభై తొమ్మిది వేల ముప్పై ఏడు వేల
ప్రపంచ వాతావరణ సంస్థ ప్రకారము అంటార్కిటికా ఇటీవల అత్యధిక ఉష్ణోగ్రత నమోదు చేసింది అయితే ఆ యొక్క ఉష్ణోగ్రత రీడింగ్ ఎంత అని అడిగితే ఇరవై పాయింట్ డెబ్బై ఐదు డిగ్రీ సెల్సియస్ అండి ఓకేనా నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇదే సెల్సియస్ వచ్చేసి పంతొమ్మిది వందల ఎనభై రెండులో కూడా నమోదైందని చెప్పారు నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఫిబ్రవరి పద్నాలుగు రెండు వేల ఇరవైనా పోర్చుగీస్ అధ్యక్షుడు భారత పర్యటనలో ఉన్నారు అయితే ఈ రెండు వేల ఫిబ్రవరి రెండు వేల ఇరవై ఫిబ్రవరి పద్నాలుగున పోర్చుగీస్ అధ్యక్షుడైన మార్సెల్లో లెబోలో డి సౌసా మన ఇండియాతో ఎన్ని అవగాహన ఒప్పందాలు మార్పిడి చేసుకున్నారని అడిగితే ఏడు ఓకేనా నెక్స్ట్ వచ్చేసి నవంబర్ రెండు వేల ఇరవైలో బ్రిటన్ ఆతిథ్యం ఇవ్వబోయే సిఓపి ఇరవై ఆరు అంటే కాప్ ఇరవై ఆరు యొక్క ఇన్ఛార్జ్ ఎవరు అని అడిగితే అలోక్ శర్మ అండి అలోక్ శర్మ వచ్చేసి బ్రిటన్కి చూసుకున్నట్టు అయితే ఓకేనా యూకేకి యునైటెడ్ కింగ్డమ్కి వచ్చేసి అలోక్ శర్మ అయితే మినిస్టర్గా ఎంపిక కావడం కూడా జరిగింది నెక్స్ట్ వచ్చేసి రెండు వేల ఇరవై ఐక్రాజ్ సమితి యొక్క ఇంటర్నేషనల్ ఫండ్ ఫర్ అగ్రికల్చర్ డెవలప్మెంట్ ఐఎఫ్ఏడికి యొక్క ఎన్నువ పాలక మండలి సమావేశం జరిగిందని అడిగితే నలభై మూడవ అండి సో ఓకేనా ఈ యొక్క థీమ్ ఏంటంటే ఇన్వెస్టింగ్ ఇన్ సబ్స్టైనబుల్ ఫుడ్ సిస్టమ్ టు ఎండ్ హంగర్ బై టూ థౌజండ్ ట్వంటీ అనే థీమ్తో జరపడం జరిగింది తర్వాత వచ్చేసి ఇండియాకి కొత్త ఆర్థిక 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 కార్యదర్శిగా ఎవరిని నియమించారని అడిగితే డెబాసిస్ పాండని తర్వాత వచ్చేసి యూఏఈ క్రికెట్ డైరెక్టర్గా ఎవరిని నియమించారు అని అడిగితే రాబిన్ సింగ్ అనమాట రాబిన్ సింగ్ తర్వాత క్వశ్చన్ వచ్చేసి పౌరసత్వ చట్టానికి వ్యతిరేకంగా అసెంబ్లీ తీర్మానాన్ని ఆమోదించిన మొదటి కేంద్రపాలిత ప్రాంతం ఏదని అడిగితే పుదుచ్చేరి అని గుర్తుపెట్టుకోండి తర్వాత వచ్చేసి పదిహేను ఆర్థిక కమిషన్ రక్షణ అంతర్గత భద్రతా నిధులపై ఎంతమందితో కూడిన ప్యానల్ని ఏర్పాటు చేసిందని అడిగితే ఐదుగురితో కూడిన తర్వాత రెండు వేల పంతొమ్మిది సంవత్సరానికి ప్లేయర్ ఆఫ్ ది ఇయర్గా అంతర్జాతీయ హాకీ సమాఖ్య ఎవరిని ఎంపిక చేసిందని అడిగితే మన్ప్రీత్ సింగ్ అనమాట ఇతను మన ఇండియాకి చెందిన హాకీ ప్లేయరే ఓకేనా నెక్స్ట్ వచ్చేసి రాజీవ్ బన్సాల్ ఓకేనా సారీ ఇక్కడ చూడండి ఎయిర్ ఇండియా చైర్మన్ మరియు మేనేజింగ్ డైరెక్టర్గా ప్రభుత్వం ఎవరిని నియమించింది అని క్వశ్చన్ అడిగితే రాజీవ్ బన్సాల్ అని గుర్తుపెట్టుకోండి ఓకేనా సో ఇటీవల ఒక నలుగురిని అయితే అపాయింట్ అయితే కొత్తగా సెక్రటరీని అయితే అపాయింట్ చేయడం కూడా జరిగింది సో వాళ్ళ గురించి ఆల్రెడీ నేను చెప్పాను నెక్స్ట్ థర్డ్ వన్ గ్లోబల్ బ్యాంకింగ్లో బ్రాండ్ విలువలో అత్యధిక పెరుగుదల జాబితాలో ఏ బ్యాంక్ అగ్రస్థానంలో ఉందని అడిగితే ఇండస్ అండ్ బ్యాంక్ తర్వాత వచ్చేసి విమానాలు విమానాశ్రయాల్లో ఈ సిగరెట్లు నిషేధించిన దేశం ఏదని అడిగితే గుర్తుపెట్టుకోండి భారతదేశం అండి తర్వాత వచ్చేసి ఢిల్లీలోని ప్రవాసి భారతీయ కేంద్రానికి ఎవరు పేరు పెట్టారని అడిగితే సుష్మా స్వరాజ్ ఇదిగా ఈ సిరోజు ఒక టోటల్ కరెంట్ అఫేర్స్ నచ్చితే లైక్ చేయండి అండ్ షేర్ చేయండి థ్య